ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய அதே சமயம் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதோட பேர் ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ் இதை வந்து நீங்கள் பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஒரு ரெண்டு முட்டையை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி ஒரு பவுலில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக பெப்பர் அதாவது மிளகுத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்காக தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூளை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள்லாம் அடியில் தங்கிடும் சில டைம்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டு இது அப்படியே ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரொம்பலாம் ஆயில் தேவைப்படாது அதனால் ரெண்டு டீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டால் போதும் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்ல தூளாக நறுக்கி இருக்கேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால தான் நான் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸு வெங்காயத்தை வந்து நல்ல பொடிஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஓரளவு நல்லா வதங்கின பிறகு நான் ஒரு நூறு கிராம் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த ஸ்வீட் கார்னையும் இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைட்டாக வந்து வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிளற மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சமாக புதினா இலைகளையும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் நான் வந்து எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அதையும் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பையும் நாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை வந்து மூடி போட்டு அந்த ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ஓரளவு குக்கார வரைக்கும் நல்லா வந்து வேக விடலாம் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி தளித்து விட்டுட்டு வேக விடலாம் எனக்கு வந்து இது அந்த நம்ம மூடி போட்டு அந்த அந்த தண்ணியிலே வந்து இது வெந்துருச்சு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்வீட் கார்ன் அப்படிங்கிறதுனால டக்குன்னு வெந்துருச்சு உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக லைட்டாக விட்டுக்கோங்க ஸோ ஸ்வீட் கார்ன் விட்ட பிறகு நான் ரெண்டு கப்புல் பவுல் ஆல்ரெடி குக்டு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த சாதத்தை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம சேர்த்த சாதத்தை லைட்டாக கிளறி விட்ட பிறகு நம்ம ஏற்கனவே முட்டையை அடி உடச்சி அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அந்த முட்டையை வந்து இது கூட இப்போ நாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரைஸ்லாம் வந்து முட்டை கூட சேர்ந்து குழ குழ ஆகிடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நாம் அடுப்பை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விடணும் ஸோ இதில் கிளறி விடுறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனா வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் கொடுக்கும்போது அந்த முட்டை வாசம் வந்து வரும் அதனால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது ஸோ அதனால் நல்ல அந்த சாதம் வந்து வெற வரையாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து கிளறணும் அது மட்டும்தான் முக்கியம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு ஆச்சு இந்த மாதிரி கிளறி எடுக்கிறதுக்கு நடுவில் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு உப்பு எதுவும் குறவாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறதுனால நம்ம சில டைம்ஸ் அடி வந்து தீப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருக்கிறது இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இன்னும் வந்து இந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதனால் வந்து நான் வந்து சில்லி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஸோ சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ந
சில்லி சாஸோடு பரிமாற போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட்டுக்க போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்க பிரிவுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு வேணாலும் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக கட்டி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி